students welcome to graduate guru the next session of business economics uh, in the last lecture in the last session if you all remember we started with this investment policy we concluded that lesson in this session we're going to start with the new topic that is new lesson that is msme sector okay that is micro and small uh, enterprise micro and small enterprise guys okay now what do you mean by micro and small enterprise jo chote chote companies hote hain chote chote manufacturing industries hain chote service industries hain jaise if i say, tell you you know uh, tata motors theek hai tata company kya karta hai gaadi banata hai tata motors kya karta hai gaadi banata hai it's a large scale industry jahan par the investment in your plant and machinery is worth around thousands of crores plus jo sales hota hai wo thousands of crores mein run hota hai so ye hum large scale industry mein categorize karenge but small and medium ya fir micro level ka jo industry hota hai to suppose se tata motors ko uh, nut bolt ka use hota hai like you know when you make a car you use nut and bolts right ab टाटा मोटर्स जनरली डू नॉट मैन्युफैक्चर दैट नट एंड बोल्ट उनका वो एक्सपर्टिस नहीं है उनका एक्सपर्टिस क्या है गाड़ी बनाना तो वो गाड़ी बनाने के लिए जो नट एंड बोल्ट यूज होता है उन लोग क्या करते हैं लाइसेंसिंग देते हैं किसी और कंपनी को किसी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कि भाई आप ये स्पेसिफिकेशन का नट बोल्ट हमें इतने क्वांटिटी का बना के दो अभी कितना होगा मैक्स टू मैक्स एक करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ पांच करोड़ सो ऐसे इंडस्ट्री का जहां पर जो इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन फाइव करोर और टेन करोर विल बी कैटेगराइज एज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज का इन इंडिया Uh, it is one of the major GDP, uh, major contributor in our GDP, in in our country's GDP. हर कोई इंडस्ट्री रिलायंस टाटा अशोक लेलैंड ये सब नहीं बन सकता बी एच ई एल नहीं बन सकता देर आर मैनी इंडस्ट्री देर आर थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देर आर थाउजेंड्स ऑफ सर्विस कंपनीज जो सर्विस रेंडर करते हैं विच फॉल्स इन टू द कैटेगराइजेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ठीक है सो फिलहाल वी हैव अंडरस्टूड वॉट इज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बट हाउ डू यू कैटेगराइज की कंपनी ए सपोज देर आर थ्री कंपनीज कंपनी ए कंपनी बी एंड कंपनी सी ना हाउ डू यू कैटेगराइज की कंपनी ए फॉल्स अंडर माइक्रो कंपनी बी फॉल्स अंडर स्मॉल कंपनी सी फॉल्स अंडर मीडियम स्केल कंपनी डी फॉल्स अंडर लार्ज स्केल हाउ डू यू कैटेगराइज सो देर द गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ क्लासिफिकेशन जहां से अगर हमें वो क्लासिफिकेशन देख के हमें पता चलेगा कि हाँ this industry this company falls under small this industry falls under tiny this company falls under medium theek hai so let us see those classification now guys in 1999 government came up with the classification jahan par unhone bola jo bhi small scale industry hai jinka investment limit गाइज यहां पर हम लोग सेलिंग सेल्स नहीं देखेंगे हम लोग रेवेन्यू वाइज कैटेगराइज नहीं करेंगे वी कैटेगराइज इन्वेस्टमेंट वाइज की इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट लगा है सो व्हाट दे आर सेइंग इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट ठीक है द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट वॉज वन करोड़ रुपीज ठीक है तो एनी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट लिमिट एक करोड़ रुपया है उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट उन लोग और डालते हैं देन दे विल नॉट बी कैटेगराइज एज स्मॉल स्केल प्रोबेबली दे विल बी कैटेगराइज एज मीडियम स्केल राइट सो दैट क्लासिफिकेशन विल कम ऑन टू लेटर फिलहाल व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज इन नाइनटीन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट निकाला कि अगर आप स्मॉल स्केल यूनिट में कैटेगराइज होना चाहते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना होना चाहिए एक करोड़ रुपया होना चाहिए एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ टाइनी यूनिट्स टाइनी यूनिट्स जो बहुत छोटे एकदम छोटे इंडस्ट्री एकदम छोटे कंपनी उनका इन्वेस्टमेंट लिमिट वॉज कैटेगराइज बिलो ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज अगर ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज के नीचे है तो आप टाइनी यूनिट्स में आ गए अगर 25 फाइव लैख के ऊपर हुआ तो आप फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट किया जाएगा आपको एंड इन जुलाई 2003 इन जुलाई 2003 इन जुलाई 2003 ये इन्वेस्टमेंट लिमिट डिस इन्वेस्टमेंट लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम वन करोड़ टू फाइव करोड़ रुपीज सो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस वॉज नाइनटीन एंड दिस इज टू This was increased to 5 crore, ठीक है एंड 
tiny unit ka was uh, was in increased from 25 to 50 lakh rupees theek okay? hai so this is important guys small scale unit 1 crore to 5 crore rupees theek okay? hai so now filhal ke liye this is what classification looks like but present mein in 2006 uh, the government changed the definition of small, medium of micro and small enterprise we'll see the new definition ke hisab se kaise you will be categorized ठीक है, so let's start now. Uh, as per 2006 government ने uh, नया definition जो हमने अभी discuss किया, so as per that def definition, uh, the MSME sector can be categorized into two, manufacturing and service sector. ठीक है, manufacturing मतलब जो product manufacture, goods manufacture कर रहा है, and service industry जो service render कर रहा है, जैसे teaching हो गया, uh, lawyer हो गया. मेडिकल सर्विस हो गया सो दो हजार सर्विसेज ठीक है आई टी सर्विस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया दो हजार सर्विसेज ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग डेफिनेशन है एंड सर्विस के लिए अलग कैटेगराइजेशन है फर्स्ट गवर्नमेंट ने क्या बोला एम एस एम ई सेक्टर कैन बी कैटेगराइज इन टू टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ठीक है सो टू सेक्टर्स प्लस वन मोर क्राइटेरिया कि एम एस एम ई सेक्टर के लिए क्लासीफाई होने के लिए जो हम देखेंगे जो क्राइटेरिया देखेंगे दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी इन प्लांट एंड मशीनरी सो व्हाट दे आर सेइंग इज हैव बीन कैटेगराइज सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंटरप्राइज हैव बीन कैटेगराइज यूनिट्स इनटू दोस एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड दोस प्रोवाइडिंग सर्विसेज फर्स्ट क्राइटेरिया सेकंड बोथ कैटेगरीज हैव फर्दर आर फर्दर क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए कितना उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है एंड सर्विस इंडस्ट्री के लिए कितना उन्होंने इक्विपमेंट में इन्वेस्ट इन, uh, किया है ठीक है सो लेट्स सी क्या क्या कैटेगराइजेशन uh, है फॉर माइक्रो इंडस्ट्री इफ यू वांट टू बी कैटेगराइज एज अ माइक्रो इंडस्ट्री योर इन्वेस्टमेंट फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुड नॉट एक्सीड ट्वेंटी फाइव तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज लेस देन 25 लाख रुपीस दैट वुड बी कैटेगराइज एज माइक्रो माइक्रो इंडस्ट्री ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 25 लाख एक्सीड हो रहा है 25 लाख बट 5 करोड़ 5 करोड़ से नीचे का इन्वेस्टमेंट है उनका प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख टू 5 करोड़ दैट वुड बी क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़ रुपीस बट बिलो 10 करोड़ रुपीस डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीस विल बी क्लासिफाइड एज मीडियम एंटरप्राइज आर वी क्लियर सो वी हैव डन विद मैन्युफैक्चरिंग पार्ट गाइस सर्विस इंडस्ट्री में सेम इफ यू वांट इफ यू आर कैटेगराइज एज माइक्रो योर इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीस यहां पर क्या था 25 फाइव यहां पर क्या है 10 यहां पर कितना था 25 फाइव टू फाइव यहां पर 10 लाख टू टू करोड़ यहां पर कितना था फाइव करोड़ से एक्सीड होगा बट टेन करोड़ के नीचे यहां पर टू करोड़ के एक्सीड होगा बट फाइव करोड़ से नीचे नहीं ऊपर नहीं जाएगा सो दिस वुड बी कैटेगराइज एज सर्विस इंडस्ट्री इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री आर वी क्लियर सो दिस इज वॉट गवर्नमेंट हैज क्लासीफाइड दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैज क्लासीफाइड माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग मीडियम टर्म मीडियम मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री स्मॉल सर्विस इंडस्ट्री एंड मीडियम सर्विस इंडस्ट्री आर वी क्लियर विद दिस इसके ऊपर क्या होगा ओनली वन थिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो हम अभी ये चैप्टर में नहीं कर रहे हम ये लेसन में खाली विल सी एम एस सी में सेक्टर दैट इज माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आर वी क्लियर चलो लेट स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गो डू इज द रोल and the significance of msme sector the importance of msme sector why is it so important for a country now simple hai <coughs> guys of course the large scale industry bahut zyada employment generate karta hai jaise reliance industry ho gaya tata ho gaya ashok leyland ho gaya coal india ho gaya bhcl ho gaya ye sab bade bade industry hai adani uh, adani ports ho gaya ye sab bade bade industry hai definitely they generate a lot more equipment a uh, lot more re uh, revenue that is gdp mein bahut zyada contribution hota hai but aapko hame ye bhi dekhna hai ki kitne large scale industry hai 10 hai 20 hai 50 hai 100 hai डेढ़ सौ है दो सौ है उससे ज्यादा तो नहीं है सो अगर मैं समोज इफ आई टेल यू टू हंड्रेड लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन टू टेन थाउजेंड पीपल टू हंड्रेड पीपल टू हंड्रेड कंपनी इन टू टेन थाउजेंड दैट इज स्टिल ओनली ट्वेंटी लैख जॉब इन इंडिया इन इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री उससे ज्यादा तो नहीं होगा सो 
और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इंडिया का पॉपुलेशन इज 130 थर्टी ग्रोस सो वी नीड एम्प्लॉयमेंट एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री एमएसएमई सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लस जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है एमएसएमई सेक्टर का सो विल सी द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और द रोल ऑफ एमएसएमई सेक्टर राइट नाउ ठीक है चलो लेट स्टार्ट चल नोटेड दिस डाउन ठीक है सो नाउ लेट स्टार्ट विद द रोल सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर गाइज सो द फर्स्ट importance here is contribution to gdp so as per the official registration it says that the number of msme sect msme companies in india are around 361 lakhs that's almost 3.6 crores <coughs> that's approximately 3.6 crore uh registered msme so i'm not even talking about the unorganized and the unofficial i'm talking about the official registered msme companies 361 lakhs out of this around uh 28% is manufacturing and around 62% belongs to service industry theek hai so this is the categorization this is the classification of the msme now imagine 3.6 crore companies who are registered as msme in in msme sector whether micro small or medium enterprise imagine the kind of G, uh, the contribution that it it does into our gdp countries ka gdp so the total gdp contribution is 28.77% as per 2015 16 data so 20 in our gdp agar country 1 crore rupaya what is gdp the total output the total production of the country so agar 100 rupaye ka production ho raha hai country mein usme se 28 rupees ka production is done by msme sector agar 1000 so if you say 1 lakh crore ka ho raha hai so 28000 crore ka production is done by msme sector so it is one of the major contributor in on a, in our country's gdp theek hai so that is first ye second as we have discussed employment generation guys employment generation it plays a huge role huge role a significant role in generating employment in our country as per 2015 16 one 11.1 crore jobs 11.1 crore jobs are provided 11.1 crore jobs are provided by msme sector in india so imagine jitna total population total productive population hai working population usme se 11 crore jobs are provided only by msme sector it's a huge amount so large amount guys it's a large employment that is generated by msme sector that is why it is very important then you also have contribution to export of course India is high. India comes into in you know one of the largest when it comes to IT export, information technology exports, service industry. Me India, बहुत ज़्यादा आगे banking, IT services, outsourcing, uh, business process outsourcing. So in when it comes to contribution of export, about ninety three percent of exports of this sector come from non traditional items like leather products. Ready made garments, knitwear, sport goods, processed foods, chemical, etc. uh the share of the sector was about 10% in 70s 1970s in 2015 16 about 34% of india's total export 34% of india's total export is done by msme sector even even after you live this you can gauge that kitna important hai msme sector then you have mobilization of capital and entrepreneurial skills mobilization of capital and entrepreneurial skill so what do you mean by mobilization of capital so jahan par paisa invest ho raha hai so more the money you invest more will be the return so large scale industry tend to gets localized and concentrated in certain areas so large scale industry hota hai guys wo ek area mein ek पर्टिकुलर एरिया में ही उसका ग्रोथ हो रहा ग्रोथ होता है वहीं पर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है बट एमएसएमई सेक्टर 
बिकॉज इट इज स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री आप कोई भी स्टेट में जाएंगे महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया कर्नाटक हो गया सब जगह यूल फाइंड एम एस एम ई सेक्टर सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सब जगह होता है प्लस कैपिटल जनरेशन भी हर एक स्टेट में हो रहा है सो एम एस एम ई सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू ऑन्टरप्रेनियर डेवलपमेंट इंडिया टिपिकली अगर आप नाइनटीन सेवेंटीज नाइनटीन एटीज देखेंगे तो लोगों को जॉब चाहिए था पीपल वॉन्टेड ओनली जॉब्स उनको सिक्योरिटी चाहिए था उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए था कि भाई हमें इतना पैसा हर महीने आएगा ऑन्टरप्रेनरशिप डेवलप नहीं हो पाया जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ एवरी वन इफ एवरी वन इज लुकिंग फॉर अ जॉब कितना कंपनी जो कंपनीज ऑलरेडी है वो एक लिमिट अमाउंट ऑफ जॉब देगा सो एवरी वन इफ दे वॉन्ट अ जॉब कितने लोगों को जॉब मिलेगा बट इफ पीपल स्टार्ट Being an entrepreneur, they start their own small enterprise, small company, medium company. So वो लोग भी पांच पांच लोगों को दस लोगों को पचास लोगों को job दे सकते हैं जिसकी वजह से employment generate होगा So that is mobilization of capital and entrepreneurial skills <coughs> and equitable distribution of wealth. Equitable distribution of वेल्थ का ये सिंपल है अगर एक कंपनी जिसका मोनोपली हो जाएगा सपोज रिलायंस इंडस्ट्री है टाटा है सो so अगर वो ही कंपनी आगे बढ़ेगा सो so जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्री में वो इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है किसी के पास पैसे नहीं है जिसके पास ज्यादा पैसा है वो और पैसा बना रहा है जिसके पास पैसा नहीं है वो और गरीब होते जा बेसिकली कैपिटलिज्म ठीक है बट अगर हम छोटे छोटे लोग जो छोटे छोटे इंडिविजुअल्स हैं अगर उन लोग भी अपना अपना बिजनेस चालू करते हैं सो जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है इट आई एम नॉट सेइंग वो पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बट द अनइक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी जो है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन आर कंट्री वो धीरे धीरे कम होगा सो इफ यू इफ यू नो इंडिया में अबाउट वन परसेंट जो लोग हैं एक परसेंट जो सबसे ज्यादा वेल्दी लोग हैं, सबसे रिचेस्ट लोग हैं इंडिया में दे ओन अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ वेल्थ इन आर कंट्री कैन यू इमेजिन एक परसेंट इंडिया का पॉपुलेशन कितना है वन ट्वेंट वन थर्टी करोड़ उसका अराउंड वन पॉइंट थ्री करोड़ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वन पॉइंट थ्री करोड़ पीपल इन इंडिया ओन्स अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल वेल्थ दैट द इंडिया हैज कंट्री का जितना भी एक लाख करोड़ दो लाख करोड़ पांच लाख करोड़ जो भी इंडिया का जो टोटल वेल्थ है उसका फिफ्टी परसेंट इज ओन बाई ओनली वन परसेंट वाई इज दिस हैपनिंग दिस इज कॉल्ड इज इन इक्वल अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये क्यों हो रहा है बिकॉज देर आर सर्टन कंपनी सर्टन इंडस्ट्रीज जो लार्ज के इंडस्ट्री है जो मोनोपली क्रिएट कर रहा है जो आगे जा रहा है ठीक है जिसके वजह से पैसा सिर्फ उनके पास जा रहा है बट बाकी लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा बट वेन यू सी दैट एम एस एम ई सेक्टर इज डेवलपिंग इन द कंट्री वेन स्मॉल इंडिविजुअल यंग पीपल यू नो दे गो टू बिजनेस दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस दे केन ऑल्सो अर्न जिसकी वजह से ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो कम होगा सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो सकता है द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इस रीजनल डिस्पोजन ऑफ इंडस्ट्री सो द ग्रोथ पैटर्न अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का इंडिया में 1950s, 1960s से वेस्ट बंगाल हो गया महाराष्ट्र हो गया गुजरात हो गया तमिलनाडु हो गया कर्नाटका हो गया ये सारे चार पांच स्टेट थे जहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे थे बिकॉज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो यहाँ पर इनको फैसिलिटीज मिल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा था तो यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया फैक्ट्रीज सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जैसे बैंगलोर अगर आप देखोगे इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इज नोन एज द आई हब ऑफ द कंट्री सो जितना भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो वहीं पर डेवलप हो गया राइट आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली टू थाउजेंड बट अगर आप अभी देखेंगे तो यू हैव नोएडा यू हैव गुड़गांव यू हैव हैदराबाद यू हैव मुंबई यू हैव गुजरात जहां पर आई टी सर्विस डेवलप हो रहा है ये क्यों डेवलप हो रहा है बिकॉज देर आर पीपल जो छोटे छोटे आई टी सर्विस के खुद के कंपनी सेटअप कर रहे हैं दे आर स्टार्टिंग अप देयर ओन कंपनीज एंड दे आर प्रोवाइडिंग आई टी सोल्यूशन टू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जिसके वजह से क्या हो रहा है रीजनल डिस्पोजल हो रहा है मतलब रीजनल डिस्पोजल मतलब क्या हर एक जगह पे छोटे छोटे इंडस्ट्री तो हर एक स्टेट में डेवलपमेंट हो रहा है इट इज नॉट ओनली कॉन्सेंट्रेट इन टू महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु और गुजरात और वेस्ट बेंगाल इट इज इट इज कैटरिंग पीपल फ्रॉम बिहार पीपल फ्रॉम कश्मीर पीपल फ्रॉम सो यू हैव ओरिसा आसाम यू हैव आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर इंडस्ट्रीज आ रहा है ठीक है सो दैट इज रीजनल डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्री द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज सर राइट डाउन इसके पहले वाला पॉइंट रीजनल डिस्पोजल द नेक्स्ट पॉइंट गाइज सपोर्ट 
to large industry as well now you will say sir chhota industry chhota company bade company ko kya help karega it's very important guys uh, it is also known as ancillary industries what do you mean by ancillary industry abhi maine thodi der pehle ek example diya tha tata motors kya karta hai gaadi manufacture karta hai car manufacture karta hai theek hai now tata motors ko wo car manufacture karne ke liye engine lagta hai battery lagta hai uh, then you have uh, टायर्स लगता है रबर लगता है विंडशील्ड लगता है मिरर लगता है ये सारे चीज टाटा मैन्युफैक्चर नहीं करता गाइस टाटा क्या करता है असेंबल करता है सो so, टाटा का खुद का स्पेसिफिकेशन होता है कि भाई मुझे इतना पावर का बैटरी चाहिए मुझे ऐसा इंजन चाहिए मुझे ऐसा मिरर चाहिए मुझे ऐसा स्टीयरिंग व्हील चाहिए मुझे ऐसा की चाहिए चाबी भी होता है वो चाबी टाटा नहीं बनाता सो so, उनका सिर्फ स्पेसिफिकेशन होता है एंड दे गिव लाइसेंस टू दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो इनके लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स बनाता है एंड इनको प्रोवाइड करता है ना फॉर दिस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर मैं चाबी बना रहा हूँ गाड़ी का तो मेरे लिए वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया बट टाटा के लिए क्या हुआ वो रॉ मटेरियल हो गया वो चावी वहां पर वो यूज होने वाला है राइट सो वी ऑल्सो एम एस सी मी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज ऑल्सो सपोर्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आवी क्लियर सो सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड ऑफकोर्स सपोर्ट टू एग्रीकल्चर सेक्टर द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाई दिस सेक्टर टू एग्रीकल्चर इन इन फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट्स प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड कंज्यूमर गुड्स फॉर कंजम्पन इन रूरल एरियाज रूरल बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर देर हु प्रोवाइड इंप्लॉयमेंट टू सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सो कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है जो एग्रीकल्चर रूरल एरिया में जाता है जहाँ पर फार्मर सीजनल क्रॉप ग्रो कर रहा है तो बाकी के जो महीने में वो दे आर अनएम्प्लॉयड उनको वो जॉब प्रोवाइड करता है दिस मीडियम स्केल एंटरप्राइज ठीक है सो दीज आर सम ऑफ द रोल एंड सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एम एस एम ई सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रीजनल डिस्पर्जन एंड सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड सपोर्ट टू एग्रीकल्चर अभी क्लियर गाइज द रोल सिग्निफिकेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एम एस एम ई सेक्टर गाइज ठीक है सो लेट स्टार्ट विद नेक्स्ट वेरी सिंपल गाइज देर आर सम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स गवर्नमेंट ट्राई करता है गवर्नमेंट कोशिश करता है कि कैसे एम एस एम ई सेक्टर को और डेवलप कर सके कैसे और मोटिवेट किया जाए ताकि मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट देर ओन ऑन्टरप्रेन डेवलप ऑन्टरप्रेन खुद का उनका और चालू कर सकते हैं उनका बिजनेस चालू कर सकते हैं उनका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं सो देर आर वेरियस मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर दिस विल सी दो मेजर्स एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ठीक है चलो लेट स्टार्ट so guys now let's start with the government policy and measures to develop uh, msme sector guys uh, these are some policies and measures jo aapke screen pe abhi you'll see all those uh, measures theek hai so let's start with the measures so first measures that government started was ministry they set up a ministry of small scale industry and agro industry agro rural industry uh, they pro, uh, so with the view to develop the sector the government of india created a new ministry itself of small scale industry uh in to year 2007 the ministry was renamed as ministry of micro small and medium enterprise theek okay? uh, hai the next very important step taken towards developing the msme sector was small scale industry development bank of india which is also popularly known as sidb uh in year 1990 it was set up to an act of parliament it was corporated initially as a whole owned subsidiary of industry development bank of india sidb basically uh, has been provided to refinance the state level corporation state industrial development corporation commercial bank against the loans granted to small scale unit so jo commercial banks jo state financial corporation jo small scale sector medium scale sector ko loan provide karta hai unko refinance karna hai unko wo loan provide karti hai taki wo jo commercial bank hai state financial corporation hai wo easily msme sector ko loan provide kar sake the third and a very important establishment was the micro small and medium enterprise development act 2006 this guys we have already seen agar humne jab se lesson chart kiya tha tabhi maine bataya tha classification basically so ye jo micro small and medium enterprise development act which was started in 2006 was renamed as micro and small medium enterprise development act 2006 under which the categorization is given of micro enterprise small enterprise and medium enterprise for both manufacturing and service industry <coughs> 
The feature of this act, guys, is the first, it provides statutory basis to purchase preference policy for goods and services provided by micro and small enterprise. So, government, jo commodities or goods buy karta hai, jaise government rice buy karta hai, government cotton buy karta hai, government sugar buy karta hai, government uh, jo bhi commodities or goods and services buy karta hai, there are certain compulsion, there are statutory basis, jis mein clearly bola gaya hai ki government will buy from this MSME sector rather than large scale industry. Plus, it also strengthens the legal provision. So, the, this act also strengthens the legal provision to check delayed payments to micro and small enterprise. So, the government buy kar raha hai, in se, aisa nahi hoga ki government unko pay nahi kar raha hai, government delay ho raha hai pay karne mein. So, this act, this act has <coughs> stated ki kitne din mein, kitna credit period ho na chahiye, kabhi unko payment karna chahiye. Plus, it also uh, provides for statutory consultative body for this industry at a national level. Now, fourth point, recent government schemes and programs, guys. Recently, what are the schemes that are launched? The first is micro and small enterprise cluster development programs. Now, cluster development program, what is it? So, SA industries, so suppose say, there is a small scale industry, a char parts company, which is the same type of product, or same type of services, similar type of services provide, they have a cluster. Mein uh, join yeah, cluster is but nothing but a group of companies together okay so jo companies same type ka ya similar type ka products ya service provide kar raha hai unko ek cluster bana gaya taki easily unke liye kuch scheme banaya ja sake unko develop kar sake okay so cluster development program then you have credit guarantee trust fund scheme for micro and small enterprise it was launched in 2000 to make available collateral free credit guys what is collateral free free credit so, आपको loan लेने के लिए कुछ ना कुछ collateral रखना पड़ता है, mortgage रखना पड़ता है। Now, जो small scale sector है या small medium scale, uh, micro small uh, micro enterprises हैं, इनके पास basically कुछ ऐसे collaterals होते नहीं हैं, जो cottage industries हो गए, farmers हो गए, rural sector में हो गए, इनके पास कुछ ऐसा property नहीं है या assets नहीं हैं जिनके जिनको वो mortgage रखे या collateral रखे loan ले सके। So, government ने ये scheme launch किया credit guarantee trust fund scheme, जिसमें without collaterals government MSME sector को loan provide karega the next scheme was scheme of fund for regeneration of traditional industries guys india mein khadi industry ho gaya cottage industry ho gaya handicraft industries ho gaya jo decline ho raha hai uh, after 1990s jahan par liberalization aaya jahan par bahar ki companies india mein aake apna products bechne lage to indian industry jo cottage industry tha khadi industry hai handicraft industry hai, they started declining pottery industries ho gaya jaise bhi recently agar aap log ne dekha hoga to government ne irctc jo train ka hai irctc mein uh, rule nikala hai jahan par aapko chai wo kulhad mein diya jayega kulhad matlab wo mitti ka jo cup banta hai now basically it is a pottery industry india mein pottery industry decline ho raha tha jiske wajah se government ne wo scheme launch kiya ki irctc mein jo wo uh, cup mein jo hum plastic cup mein ya thermocol cup mein hum jo chai de pite the wo band karke unhone uh, pottery ke liye kulhad wali cup mein chai uh, provide karna chalu kiya jiske wajah se pottery industry develop ho sake so scheme of fund for regeneration of traditional industries guys the next next is scheme for promoting innovation and rural entrepreneurs so rural areas mein entrepreneurship ko develop karne ke liye innovation ko develop karne ke liye scheme launch kiya gaya tha startups wagere then you have credit link capital subsidy scheme jahan par it was launched in 2000 it provides 15 percent capital subsidy for purchase of plant and machineries to sme msc uh, MSME sector uh, जहाँ पर अगर आप सपोज से लोन ले रहे हो पन, uh, जहाँ पर 5 लाख का 10 लाख का आप लोन ले रहे हो तो वहां पर आपको सब्सिडी मिलेगा आपको कम रेट पे या फिर कम इंटरेस्ट रेट पे या फिर ज्यादा लोन मिलेगा सब्सिडी रेट सो दीस आर सम ऑफ द गाइस सम ऑफ द रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स दैट वर लॉन्च टू डेवलप MSME सेक्टर ठीक है सो आई विल जस्ट रिपीट अगेन uh, to the policy and measures taken by government, the first one was Ministry of Small Scale Industry and Agro and Rural Industry, which was renamed as Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. And the next big step was Small Industry Development Bank of India, that is popularly known as SIDB. Third is Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, which we categorized in the category, company in which category, which category, which category, micro, mein aega, small, mein aega, ya medium. Mein aega. And then there are there were recent government schemes and 
प्रोग्राम ठीक है सो विद दिस गाइस आई विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन द एमएसएमई सेक्टर वी अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय एमएसएमई सेक्टर वी अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर वी अंडरस्टूड द रोल सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मेजर्स टू डेवलप एमएसएमई सेक्टर इन द नेक्स्ट सेशन वी गोना स्टार्ट विद अ न्यू लेसन दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन इंडिया ठीक है टिल देन हैव अ नाइस डे हैप्पी लर्निंग थैंक यू सो मच